வணக்கம் விவேஸ் இது நம்ம மிஸ்டர் தமிழ் நோக்கேஷன்ஸ் இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்றதுக்கு பதிலா போன வீடியோல வந்து புபோனிக் பிளேக்க பத்தி பார்த்திருந்தோம் அந்த வீடியோலயே பாத்தீங்கன்னா வீவர்ஸ்க்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் விருப்பம் இருந்தால் மீதம் இருக்கும் ரெண்டு பிளேக் நோயை பத்தி நான் வீடியோ போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டி செமி பிளேக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளேக்னால் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த பிளேக் வந்தால் எப்படி பாதிக்கப்படுவாங்க இந்த பிளேக்கு எப்படி வந்து சிகிச்சை பண்ணுவாங்க இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லெட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க வீடியோக்குள்ள போகலாமா வாருங்கள் செல்வோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பிளேக்கில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகைகள் இருக்கு அந்த மூணு பிளேக்கோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புபோனிக் நிமோனிக் செப்டிசமிக் இந்த மூணு பிளேக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான பாதிப்புகளும் அதோட தன்மைகளும் இருக்கும் பிளேக்குன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொற்று நோய் பாக்டீரியானால பரவக்கூடிய ஒரு தொற்று நோய் இந்த செப்டி செமி பிளேக்கு முக்கியமாக உடம்புல எதை குறி வைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரத்தத்தை இந்த செப்டி செமி பிளேக் ஏற்பட்டவங்களுக்கு முக்கியமாக வந்து ரத்தத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும் ரத்தத்தை குறி வச்சு பரவக்கூடிய ஒரு பிளேக்னா செப்டி செமி பிளேக்கை சொல்லலாம் ஓகே செப்டி செமி பிளேக் நோயால் பாதிக்கப்பட்டால் என்னென்ன அறிகுறிகள்லாம் தென்பட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று வலி ஏற்படும் இன்னொன்று வந்து ரத்த பிரச்சனை ரத்தத்தினால ஏற்படும் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் மூக்கு வாய் இந்த வழியாக வந்து ரத்தம் வந்து வெளியேற தொடங்கும் ரத்த போக்கு அதாவது வந்து லூஸ் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இந்த வழியாக வந்து ரத்தம் வந்து கசிய தொடங்கும் ஜுரம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்று வந்து அதிர்ச்சி சம்மந்தமே இல்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் திடீர் திடீர்னு வந்து அதிர்ச்சி ஆவாங்க முக்கியமான விஷயம் பிளேக் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கை விரல் கால் விரல் மூக்கு இந்த பாகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக மாற தொடங்கும் இப்ப பார்த்த அறிகுறிகள்லாம் உடம்புல தென்படுத்துக்கு முன்னாடியே கூட மரணங்கள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இந்த புபானிக் பிளேக்ல பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் குள்ள சிகிச்சை தந்தாகணும் அப்படி தரப்படலாம் இறப்பை ஏற்படும் ஆனா இந்த செப்டி செமி பிளேக் பொறுத்த வரை எந்த நேரத்துல வேணா மரணங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செப்டி செமி பிளேக் நல்லா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு சில அறிகுறிகள் இருக்கு இந்த அறிகுறிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னாவே பொதுவான அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காய்ச்சல் இருமல் சளி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது மக்கள் கிட்ட வந்துடும் சளி இருமல்லாம் வந்து தான் போவோம் இந்த மாதிரி நார்மலாக சளி தானே ஜுரம் தானே விட்டதுனால கூட இந்த செப்டி செமி பிளேக்னால பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க மனிதர்கள் கிட்ட அப்பத்துலேருந்து இப்போ வேற பரோனா நோய்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வைரஸ்களாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகள் கிட்டேருந்து மக்கள் கிட்ட மனிதர்கள்கிட்ட ஒரு பரவண நோய் பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் எப்படி பரவுது அதாவது செப்டி செமி பிளேக் வந்து ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனுஷங்கிட்ட எப்படி பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோல் மூலியமாக பரவும் இன்னொன்று வந்து முக்கியமாக இருமலும் தும்மல் மூலியமாக வந்து அந்த தும்மல் இருமல்னால் ஏற்படும் நீர்த்துளிகள் ஒருத்த உடம்புல இருந்து ஏற்படும் நீர்த்துளிகள் இன்னொருத்த வந்து சுவாசிக்கிறது மூலியமா இந்த செப்டி செமி பிளேக் வந்து பரவுது செப்டி செமி பிளேக் வந்து ரத்த மூலியமாக உடம்புல இருக்க எல்லா பாகங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவ ஆரம்பிக்கிறது இந்த பிளேக்னால பாதிக்கப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நேரம் ஆகும் போது இந்த ரத்தங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க வந்து கட்டி ஆக ஆரம்பிக்குது அங்கங்க வந்தீங்கன்னா வீக்கங்கள்லாம் மாற ஆரம்பிக்குது இந்த செப்டி செமி பிளேக் எல்லாம் இதுங்கனால தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சில விலங்குகளும் சில செல்ல பிராணிகளும் சொல்லப்படுது அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து எலி ரெண்டாவது வந்து நாய் மூணாவது வந்து முயல் நாலாவது வந்து அணில் இந்த நாலுனால தான் இந்த செப்டி செமி பிளேக் வந்து மனிதர்கிட்ட பரவி இருக்கும் அப்படின்னு சில கணிப்புகள் சொல்லப்படுது பாக்டீரியாஸ்னால தோன்றக்கூடிய நோய்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் தொடங்க ஆரம்பிக்குது அதாவது கிராமப்புறங்களில் தான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அங்க இருக்க மனிதர்கள்கிட்டையும் இல்லை விலங்குகிட்டையும் வந்து பாக்டீரியாஸ் பாதிக்க ஆரம்பிக்குது அவங்க வந்து நகர்ப்புறங்களில் வந்து போறதுனால வந்து நகர்ப்புறங்களிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவவும் ஆரம்பிக்குது எதனால பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பும் போது கை வச்சு இரும்ப மாட்டாங்க அப்படி இரும்புறதுனால பார்த்தீங்கன்னா கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல மத்தம் கிட்டேயும் இந்த நோய் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இது மட்டும் இல்லாமல் தும்பும் போது கை வச்சு தும்பிட்டு அப்படியே ஒரு இடத்துல வைக்கிறது இல்லை காய்கறிகள் அவங்க வாங்க போகிற நிறைய பொருட்கள் மேய்க்கும் போது மொத்தம் வந்து அது பொருட்கள் வாங்கும் போது அவங்க கிட்டேயும் இது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்படி தான் கிராமப்புறங்களில் இருந்து ந
இந்த இடத்தெல்லாம் தப்பி தவறி ஒருத்தனுக்கு நோயில் வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா அவன் தும்ப மொதல் இரும்ப மொதல் கை வைக்காமல் மாஸ்க் போடாமல் இந்த மாதிரி இரும்பிட்டானா எவ்வளோ வேகமாக பரவும் அப்படின்றத மட்டும் நினச்சி பாருங்கள் செப்டி செமி பிளேக்னால பாதிக்கப்பட்ட மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் முதல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுல் பாடி செக்கப்பாக பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரத்த பரிசோதனை நடத்தப்படும் நம்ம உடம்புலேருந்து கொஞ்சம் ரத்தம் எடுத்து அதை வந்து பரிசோதனை செய்வாங்க ஏன்னா செப்டி செமி பிளேக்கு முக்கியமாக குறி வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ரத்தம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகமும் கல்லீரலும் இதை வந்து செக் பண்ணுவாங்க சீராக தான் செயல்படுதா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீர் இழுப்பு ஏற்படுதா அப்படின்ட்டு பார்ப்பாங்க காய்ச்சல் அடிக்குதா அப்படின்றது பார்ப்பாங்க நுரையீரல் பரிசோதனை இப்போ நடத்துவாங்க முக்கியமாக உடம்புல அங்கங்கே வீக்கம் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்ற பரிசோதனைகள் முதல்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயினா எந்த நோயாளிகளுக்கும் அடிப்படையாக செக் பண்ணுவாங்க ஆமாம் இதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் நடக்கும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோயாளி இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளியோட நேரடியாக தொடர்பில் இருக்கவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கவங்க குடும்பம் அந்த நோயோட வந்து அந்த நோய் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட குடும்பம் இருப்பாங்களா இவங்க இவங்கள பார்க்க வரவங்க இவங்கெல்லாம் என்னென்ன தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் கண்ணாடி போட்டுக்கணும் கவுனு போட்டுக்கணும் ஏன் கவுனு போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமேல தலையிலிருந்து கால் வேற கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கவர் ட்ரெஸ்ஸாக தான் வந்து கவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விஷயங்களெல்லாம் போட்டிக்கினாவே இந்த நோய் பரவாமல் இருக்கும் இன்னொன்று இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளி இருக்கும் வீடுகளில் வந்து பூச்சிகளிகள் தெளிக்கலாம் இல்லை இந்த நோயாளி பாதிக்கப்பட்ட பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து பூச்சிகளிகள் தெளிக்கப்பட்டால் இந்த நோய் ஸ்ப்ரெட் அவர்கள் கொஞ்சம் தடுக்க முடியும் அடுத்தது எலிகள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வராமல் பாதுகாக்கணும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருட்களை எலிகள் வந்து சாப்பிட்டுருச்சுன்னா அது மூலியமாக இந்த பிளேக்கு நமக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருட்களால் உள்ள வந்து போயிடும் இப்படி போச்சுன்னா பிளேக் நோயால் அதிக விளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு இதனால் இந்த பிளேக் ஏற்படும் போது எலிகளை அறவே தவிர்க்கவும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேக்னால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளி வீட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை அந்த வீட்டுக்கு கிட்டேயோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செல்ல பிராணிகளை அனுமதிக்க கூடாது இந்த செல்ல பிராணிகள் மூலியமாகவோ அவங்க வீட்டிலேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு இல்லை நம்ம வீட்டிலேருந்து அவங்க வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி பிளேக் வந்து மாறி மாறி பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் செல்ல பிராணிகளில் மற்ற வீட்டுங்களுக்கு அலோ பண்ணக்கூடாது இந்த செப்டி செமி பிளேக் வந்து கடைசியாக எப்போ வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாவது வருஷம் வடக்கு குளோரிடாவோட கவுடியில் பதினாறு வயசு ஆகக்கூடிய சிறுவனோ சிறுமியோ சரியாக தெரியல இவங்களுக்கு ஏற்பட்டது இவங்களை தொடர்ந்து அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் இந்த நோய் வந்து பரவச்சு இவங்க இந்த குடும்பத்தை தொடர்ந்து அந்த கிராமத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் பரவச்சு இதனால் சில மரணங்களும் ஏற்பட்டது இதுவே கடைசியாக இந்த நோய் செப்டி செமி பிளேக்னால் பாதிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் தான் இந்த செப்டி செமி பிளேக்கு கடைசியாக உலகத்துக்கு வந்துட்டு போச்சு அப்படின்ற விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பிளேக்குக்கும் ஒரு பழைய வரலாறு இருக்கு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது இந்த ரெண்டு வருஷத்துல பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு மரணம் வந்து தலை தூக்க ஆரம்பிச்சுது கருப்பு மரணம்னா என்ன பிளேக்கு இந்த பிளேக்ல மூணு விதமான பிளேக் இருக்கு இந்த மூணு விதமான பிளேக்லேயே அதிக மரணம் கொடுக்காத பிளேக்குனா இந்த செப்டி செமி பிளேக்கு தான் எதனால் இப்படி ஏற்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப்டி செமி பிளேக் வந்து அதிகமாக உலகத்துக்கு வந்துட்டு போல இது ஒரு ரேரான பிளேக்கு அப்போ எப்படி செப்டி செமி பிளேக்னால் பாதிக்கப்படும் போதெல்லாம் மற்ற நாடுகளுக்கு இந்த நோய் வந்து பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தக பாதைனாவே கடல் தான் இந்த வர்த்தக பாதை மூலமாக ஒரு நாடு விட்டு ஒரு நாடுக்கு வந்து இந்த தொற்று வேகமாக பரவிச்சு இந்த செப்டி செமி பிளேக்கு கடல் மூலியமாக பரவின காரணத்தினால துறைமுக நகரங்களான வெனிஸ் புளோரன்ஸ் இந்த ரெண்டு துறைமுக நகரங்களும் அதிகமாக இந்த செப்டி செமி பிளேக் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த செப்டி செமி பிளேக்கை பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட புபோனிக் பிளேக்கை பற்றி நீங்கள் பார்க்கலனா பார்த்துருங்க இது வரைக்கும் நம்ம மூணு பிளேக்கில் ரெண்டு பிளேக்கை பற்றி பார்த்தாச்சு மிச்சம் இருக்கிறது நிமோனிக் பிளேக் இந்த பிளேக்கை பற்றி உங்களுக்கு பார்க்கணும் இல்லை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் உங்களுக்காக இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணி தரோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் எழுத்திக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல் இருந்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தமிழில் நின்று சொல்லடா தலை